안녕하세요 오늘은 따뜻한 봄을 기다리며 봄 기운이 느껴지는 꽃무늬 프린트의 원피스를 입어 보았어요 어, 원단에 따라서 외출용으로 어, 입을 수 있는 그런 원단을 사용하신다면 충분히 어, 외출용으로도 입을 수 있는 그런 디자인의 원피스입니다 어, 디자인과 또 원단의 그런 프린트가 어, 왠지 음, 새색시 느낌 또는 소녀 느낌도 납니다 <웃음> 아, 너무 심했나요? 어, 이런 디자인의 음, 옷은 젊어 보인다는 그런 말이겠죠 그럼 패턴 시작해 보도록 하겠습니다 4분의 1 어, 축 또한 원형 준비해 주시고 그리고 4분의 1 축도자 준비해 주시기 바랍니다 어, 뒷판을 먼저 패턴 뜰 건데요 뒷판에 원형을 그려 주시고요 이렇게 원형을 그려 주시고 그 다음으로는 제일 먼저 기장을 정해 주시면 됩니다 위쪽으로 올라가 보겠습니다 자, 어, 원형 자체가 4분의 바스트 플러스 2가 됩니다 어, 품을 정하실 때 제가 입었던 그 원피스를 살펴보시게 되면 은 어, 허리 고무줄이 있는 디자인이에요 그리고 뒤편 쪽으로는 지퍼가 없습니다 어, 이런 경우에는 품적으로 좀 여유를 두셔야 되겠죠 그죠 그래서 제가 입었던 그 원피스의 품은 원형에서 1cm가 더 나갔습니다 자 이렇게 나가지고 그 다음에 허리 뒷지퍼가 없기 때문에 어, 입을 때좀 편안한 느낌이 되기 위해서 힙품을 생각해 주어야 됩니다 만약에 뒷지퍼를 사용할 경우에는 꼭 신경을 쓰지 않아도 되겠지만 지퍼로 열고 닫으니까요 그런데 제가 입었던 원피스는 뒷지퍼가 없어요 그리고 원단 자체도 스판이 없습니다 그래서 반드시 지퍼가 없기 때문에 이 품을 확인해 주셔야 됩니다 그래서 어 제가 예를 들어서 힙품을 힙품이 100이에요. 그러면 이 힙품보다는 음, 커야 되겠죠, 그죠? 여유 있게 자 4분의 힙품, 그죠? 4분의 힙품 그러면 자 여기에서 이 위쪽으로 1cm 그리고 아래쪽으로는 4분의 힙품. 적어도 4분의 힙품 정도가 돼야지 입고 벗기가 편할 겁니다 아까 말씀드린 것처럼 만약에 뒷지퍼를 사용한다면 음, 이 품은 더 작아도 상관이 없습니다 근데 지금은 음, 샘플처럼 지퍼가 없는 음, 그런 통짜 오피스기 때문에 이 품은 4분의 힙 이상은 되어야 된다고 어, 말씀을 드립니다 그런데 만약에 원단 자체가 뭐 스판기가 있다든지 그럴 경우에는 어 거기에 따라서 뭐 크게 꼭 크게 해야 될 필요는 없겠죠 늘어나기 때문에 그래서 여기 품은 이제 일단 신경을 좀 써주시기를 바랍니다 자 이렇게 어 4분의 힙 여기 이 부분이 이 허리 품이 허리가 아니라 힙품 정도의 여유가 있어야지 어, 주름에 그런 느낌도 나고 입고 벗기 편하니까 주의하시고요 자 그러면은 위로 이제 본격적으로 올라가 보도록 하겠습니다 어, 우리가 지퍼가 없기 때문에 목 파임도 좀 두셔야겠죠 그죠 그래서 목 파임 같은 경우에는 자, 뒷목에서 2cm 그리고 옆목에서는 2 내지 3cm 
그래서 목 파임이 좀 싫다 하시는 분은 한 2cm 어, 목을 좀 시원하게 파고 싶다 하시면 은한 3cm 정도 자 이렇게 목 라인을 어, 지퍼가 없는 경우는 이 정도는 파임을 해 주셔야지 머리가 들어가겠죠 그죠 이렇게 어, 해 주시고 뭐더 파는 거는 자유롭게 하셔도 되는데 또 너무 많이 파게 되면은 뭐 이렇게 속옷이 보인다든지 할수 있기 때문에 어, 주의하시고요 는 어깨입니다 어깨 부분은 자, 1cm 봐주겠습니다 그리고 진동 쪽으로 어, 소매를 달 거기 때문에 진동을 내려 주시는데요 진동도 1에서 2cm 자, 이것은 소매통을 좀 길게 크게 하고 싶다면 은 2cm를 하시는 거고요 소매통이 난 크지 않기를 원한다 그러면 은 1cm 내려 주시면 되겠죠 자, 곡선을 음, 라인을 그려 주시면 되겠습니다 자, 이렇게 진동선을 어, 제가 그렸고요. 자, 이제 아래로 내려갑니다. 우리 디자인이 허리에 고무줄이 있어요. 그래서 고무줄은 여기까지가 등길이죠. 등길이 부분에 고무줄을 넣어줄 겁니다. 이 허리선을 기준으로 해서 자, 위로 3cm, 아래로 3cm 해서 총 6cm의 절개를 그려주겠습니다. 자, 이 선은 허리선이고요. 여기에 폭은 6cm가 되겠습니다. 이렇게. 자, 여기에서 고무줄이 당겨지는 거가 되겠죠. 그죠? 음, 요, 요 선은 연장을 해주시고요. 위쪽은 지금 뒷판이 다 완성이 된 거예요. 그러면 자, 아래쪽 어, 주름 부분입니다. 자, 주름 부분은 이 부분은 한 번만 어, 패턴을 떠서 앞뒤로 똑같이 사용을 할수 있는 부분이기 때문에 어, 크게 어렵게 생각하지 마시고 한 번만 떠 주시면 되겠습니다 자 이번에는 스커트의 주름분을 계산해 보도록 하겠습니다 우리가 스커트 주름의 양을 정할 때 원단이 얇은 경우에는 뭐두폭 이상을 쓸 수도 있겠죠 아주 얇은 경우에는 세 폭을 쓸 수도 있고 어, 저는 이번에 입었던 그 원피스가 두폭 주름의 원피스입니다. 그래서 뒷판에 한 폭, 앞판에 한폭 이렇게 두 폭을 사용을 했는데요. 그 원단의 폭은 4, 4인치 폭이었습니다. 그래서 여러분들이 가지고 어, 작업하실 그 원단의 폭에 따라서 두폭 주름으로 쓸 수도 있고 얇은 원단인 경우에는 뭐 두폭 반이나 세 폭을 쓸 수도 있습니다. 제가 사용했던 어, 샘플의 원피스의 원단은 그리 얇은 원단이 아니고 어, 약간 코드레이 원단 음, 그런 골댄 얇은 골댄 원단입니다 그래서 두폭 주름으로 사용을 했고요 그 폭에 따라서 계산하는 방법은 음, 차이가 있겠죠 그래서 지금 샘플로 예시든 이 원단은 4 4인치 폭이고 뒷판에 한 폭의 양을 사용을 해서 어, 재단을 하겠습니다 그러면 패턴에서는 지금 4, 4분의 2분의 1이죠. 뒷판 쪽으로는 2분의 1이기 때문에 그한폭 4, 4인치 원단의 반인 55cm를 기준으로 해서 패턴 그리도록 하겠습니다. 자, 우리 여기 아래쪽에 허리 부분에 힙품을 배정해 두었습니다. 그래서 예를 든 힙품이 100cm예요. 그러면 4를 나누게 되면 25cm겠죠. 그러면 여기는 지금 25cm가 되고 55cm이기 때문에 주름에 남은 주름으로 쓸수 있는 양은 30cm가 됩니다. 그리고 뒷중심, 중심을 기준으로 모든 게 이렇게 맞춤이다 보니까 이 중심서부터 뒷중심서부터 주름의 분량이 들어가야 되겠죠. 그래서 어, 주름의 양은 30이고 또 하나의 주름의 그 크기 주름 그 주름의 양은 
한 7cm로 잡아보고요. 주름의 양은 한 7cm 그리고 주름과 주름 사이의 간격은 자 5cm 정도로 어, 잡아보도록 하겠습니다. 자 어느 정도 어, 원단에 따라서 여러분들이 그 간격, 간격을 나는 몇 센티 정도로 하겠다는 거를 어, 예를 들어서 좀 정해 주셔야 되겠죠. 그죠? 그리고 어, 주름의 양은 많으면은 좀더 예쁘긴 하지만 안 나올 수도 있기 때문에 일단 제가 7cm로 잡아보겠습니다. 자, 주름의 양이 7cm로 잡았기 때문에 이 중심은 그 반인 3.5가 돼야 되겠죠. 처음에 자 3.5를 표시를 하고 그 다음에 간격이 5cm입니다. 그러면 5cm에 간격 1 그리고 주름의 양 7cm 그 다음 다시 주름 간격 두 번째 주름 간격 자 이게 다섯 개가 나와야지 25cm 허리품이 힙품이 되겠죠. 그리고 주름의 간격 7cm 그래서 반드시 어, 주름의 이폭 주름 양은 조절이 가능해요. 자, 이 부분이 지금 주름 양이에요. 그리고 여기 숫자 1, 2, 3, 4, 5는 반드시 있어야 될 품이겠죠. 그래서 남아있는 만약에 이 원단의 그 폭이 더 작다든지 크다든지 했을 때는 남는 분량을 먼저 이렇게 예를 들어서 한번 해보시고요. 만약에 남았다든지 그랬을 때는 그 양이 많았다, 남은 양이 많았다 했을 때는 주름의 이 폭으로 분산해서 주시면 될것 같고요. 어, 그런 식으로 어, 주름을 이용한 스쿼트 어, 패턴을 준비해 주시면 되겠습니다.